Estamos no município de Canto do Buriti, mais precisamente aqui na residência do ex-prefeito Marquinhos, como é mais conhecido, chamado carinhosamente. Mas aqui ao nosso lado, quem está a esposa de Marquinhos, que é a doutora Regiane Machado. Regiane, vamos falar um pouquinho sobre essa, essa trajetória, né, de, esse carinho aí que vocês têm, que demonstra ter, claro, continua todo o respeito a esse povo maravilhoso, é, na condição de pré-candidata a prefeita. Iniciando a entrevista, Regiane, como você justifica então esse seu desejo, essa sua vontade de continuar prestando serviço a essa população maravilhosa? Bem, o principal motivo é a vontade, né? a manifestação de vontade que a gente está recebendo da população é, pelo trabalho, pelo reconhecimento de um trabalho que a gente fez é, junto à Secretaria Municipal de Saúde, prestando toda aquela assistência, aquele contato direto. É, procurando sempre conhecer a realidade e os anseios né, principais, porque a gente sabe que é, o poder público ele não consegue resolver é, tudo, né? Tudo, né? Então, o, o que vai diferenciar o gestor é o que ele prioriza. Uhum. Então, a prioridade da gestão do Marquinhos foi é, prestar essa assistência é, às pessoas, à população, é, principalmente na área da saúde e... E especialmente para aquelas pessoas que realmente precisam. Muito bem. E por falar em saúde, Regiane, nós estamos vendo aí, está veiculado aí em todos, em todos os órgãos de imprensa, essa questão aí do, do piso, né, do, do pessoal da, da saúde. É, como você comenta essa necessidade para uma classe tão importante? Realmente, a enfermagem ela é uma classe muito importante, eu diria fundamental, é, para a saúde pública, né? porque é, nós sabemos aí que tem as equipes de saúde da família e eu, é, como secretária, tinha aquele contato direto e via é, a importância, aquele cuidado. A, ela se, elas se consideravam os chefes do posto, né? é, a, a, recebendo toda a responsabilidade de vacina, de pré-natal, do, dos trabalhos de prevenção. Então, é muito justo. Eu, quando secretária, a gente sempre procurava buscar meios de, de estar incentivando eles, né? Com, elas com, com é, incentivos para que elas se sentissem valorizadas. Então, o piso chegou, é, deveria ter vindo há mais tempo, né? Mas a, é, a gente tem que comemorar e procurar buscar formas de efetivá-los para que eles realmente possam recebê-lo. Muito bem, Regiane, claro, claro, e esperamos que no futuro breve né, esteja definitivamente aí sendo contemplada aí toda a classe de enfermagem com, com esse certeza. piso. É, Regiane, você como ex-primeira-dama acompanhou de perto, claro, a gestão do ex-prefeito Marquinhos e conhece muito bem os problemas aqui de Canto do Buriti, conhece profundamente, então com base nesses seus conhecimentos, nessa sua trajetória política também pessoal, que pedido você faria, de modo especial aqui através de Portal Imprensa, ao governador Elton, o Elton Dias, que hoje é ministro, ao governador Rafael Fonteles, para que ele destine mais ações aqui para o município, para que atenda uma necessidade maior, Regina? Bem, o que a gente precisa muito aqui, é Canto do Buriti é uma cidade estratégica, ela é uma cidade de entroncamento, ela fica é, num lugar bem é localizada num local bem privilegiado, né? onde ela pode atender várias cidades, então é, ela precisa ser tratada com mais, é, com um carinho melhor, para que ela possa ter o suporte, dar uhum. esse suporte às cidades circunvizinhas. É, ela polariza, né? Os, é, os municípios ela polariza, ao redor. exatamente. Então, o que a gente é, espera, anseia é, do governador é que ele olhe com mais carinho é, em relação à saúde, né? para evitar, porque realmente daqui para Teresina, daqui para Floriano, é, é distante. Então, tem, há essa capacidade aqui de estar resolvendo boa parte da demanda. Uhum. Né? E também a riqueza. O canto do Buriti é muito rico em recursos naturais. Então, é, 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 há essa probabilidade, há essa possibilidade de se buscar parcerias é, que gerem emprego e renda aqui no município. Muito bem. É, você falou com muita propriedade aí sobre emprego e renda. Vamos aí mandar um recadinho agora para essa turma de jovens, sobretudo esses jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho. Qual a sua mensagem como pré-candidata prefeita para esses jovens? 
Bem, o que a gente espera dos jovens, né, que representa aí o nosso futuro, é que, que eles é, tenham em mente que o, o a, a, que eles têm em mente sobre a importância é, da educação, que a educação é o melhor caminho e que eles é, procurem abraçar essa causa é, estudando, se buscando capacitou. meios de, se capa de estarem capacitados ao mercado de trabalho. Né? É, há a necessidade de um apoio, de um incentivo por parte tanto do governo estadual como federal e municipal para é, buscar é, a logística aqui dentro do município é, com escolas técnicas, né? escolas técnicas que tragam é, é, cursos que, 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 se, que, que combinem, né? que dê certo, que, como assim, que... É, cursos... Que prepare eles para encaminhar para o, o, o mercado de trabalho. É, mas trabalho. um curso técnico que ele, que ele vá, é, é, como é que se diz, atender a demanda aqui da cidade, por exemplo. Aqui a cidade é muito rica no setor primário, né? Então é muito importante, seria muito importante o curso técnico que trabalhasse a tecnologia, preparar esses jovens para a tecnologia é, 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 do agro, né? Que está em muita evidência, uma riqueza muito grande. Então é preciso se pensar dessa forma, não, não criar curso só por criar, criar curso que, que a população jovem de Canto do Buriti se identifique e tenha esse interesse, porque precisa haver essa paixão. Ele precisa despertar para essa vontade do estudo, de se qualificar e estarem aptos a a estarem no mercado de trabalho, buscando dias melhores, né? Muito bem. É, é, Regiane, é, caso você seja eleita prefeita é, da cidade é, e se porventura alguma empresa, alguma indústria desejar se instalar no âmbito do município de Canto do Briti, na sua gestão, caso eleita, vai haver incentivos para essas indústrias, para essas empresas? Com certeza. É essa, inclusive, é uma das minhas prioridades que estarão no meu plano de governo, buscar é, é, essas parcerias para assim se ter é, mais, maiores né, oportunidades de emprego e renda. É, as pessoas buscam muito essa oportunidade e sabemos que a prefeitura, que o emprego de prefeitura, ela é muito limitada e acaba deixando a pessoa muito dependente. A pessoa acaba é, ati é, sendo atingida pelo seu princípio da liberdade, porque ele acaba não tendo o direito de escolha do voto, né? ainda mais em uma cidade de, pequena. Né? Então, é, essa independência, essa geração de emprego e renda de uma forma independente, é, vai, é, além de melhorar o emprego e renda, vai dignificar aquela pessoa que vai ter essa oportunidade de trabalhar, ter seu emprego, é, produzir e ser livre. Muito bem. É, Regiane Machado, é, você lembrou aí ainda há pouco, com muita propriedade, sobre a localização geográfica aqui do município de Canto do Buriti. Realmente o município ele tem uma localização geográfica privilegiada. Então, com base nisso, claro, que no seu plano de governo, no governo futuro, caso eleita, é, deve haver algum ponto destinado ao, ao turismo, ou ao turismo religioso, é, enfim, é, o turismo é, da natureza, né, o ecológico. Então, existe também nesse plano de governo futuro é, essa linha de pensamento para Com fomentar certeza. o turismo local? Com certeza. É, Canto do Briti tem esse potencial também para a área de turismo. Ela é uma cidade muito religiosa. A gente vê aí o cartão postal da igreja. É uma das mais bonitas do Piauí. É, temos aí também os evangélicos que também fazem a sua parte aqui no município, mas também temos recursos naturais, podemos é, é, explorar, explorar é, as riquezas naturais que tem aqui em Canto do Buriti. Basta um incentivo, claro, porque sabemos que a área do turismo ela precisa do incentivo, do incentivo do governo federal, do governo estadual, porque o município... O, a arrecadação é pouca, né? Sem dúvida, precisa e, da parceria. É, mas, mas, a gente, mas tendo um gestor pro, é, compromissado que corra atrás, eu acredito que dê certo. Muito bem, Regiane. Então, é, qual a sua mensagem, de um modo geral, é, para a população de Canto do Buriti? Aqui é uma população é, guerreira. Antes disso, eu gostaria de lembrar aqui também, no, 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 de respeito ao turismo, é, a gastronomia, que é uma delícia aqui em Canto do Buriti. É, bem lembrado. Então, Regiane... A população, de um modo geral, 
uma mensagem para um futuro melhor. Aqui é um povo guerreiro, aqui é um povo glorioso e hospitaleiro. Então a mensagem da pré-candidata, a prefeita Regiane Machado, a essa população maravilhosa que merece tudo que é de bom e valioso. Canto do Buriti é uma cidade maravilhosa, porque eu mesma não sou canto buritiense, eu sou parnaibana uhum. e ela me acolheu é, com muito carinho, eu sou casada com, com Marquinhos e ela é rica de pessoas, ela é rica de recursos naturais, então ela, ela merece né, é, um, avançar cada vez mais é, com um gestor que tenha esse compromisso, né? eu particularmente... Não sou de Canto do Buriti, mas tenho orgulho em dizer que conheço 95% da zona rural. Algo que eu faço com prazer acompanhando o Marquinhos, porque o Marquinhos gosta desse contato direto. E é, e é assim que a gente consegue fazer uma boa, uma boa gestão, porque a gente vai conhecendo a realidade é, do município, das pessoas, do que elas realmente necessitam. né? Porque às vezes é, você tem a oportunidade de trazer várias obras, mas... De rep... Mas por você não conhecer aquela realidade, você acaba não priorizando o que é essencial. Então, a gente está aí é, colocando o nosso nome à disposição, com, a, com uma experiência que a gente teve na Secretaria de Saúde, e agora a gente está pretendendo é, levar para toda a administração. E eu espero.